En primer lugar, pensamos que es una acertada decisión por parte de las autoridades de la hermana provincia de Mendoza de descartar la obra Portezuelo del Viento porque la información técnica generada a lo largo del transcurso del análisis de la obra lo que demostraba claramente es que Portezuelo del Viento no era viable ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista financiero. Entonces, en el caso de la provincia de La Pampa, es un cierto alivio en ese, en ese sentido. Y también es una buena noticia para la sociedad mendocina, porque pueden reinvertir esos, esos fondos en, en obras que realmente la sociedad mendocina se beneficie, incluyendo digamos, la mejora de la eficiencia de riego en la zona de la Tuel, por ejemplo. En segundo lugar, eh, reafirma claramente la importancia de los comités de cuenca. Eh, en este caso, Portezuelo del Viento fue discutido ampliamente en el COIRCO. Y por último, también esta decisión de las autoridades mendocinas, lo que hacen es subrayar la coherencia de la posición pampeana, que nosotros no nos opusimos a Portezuelo al Viento por Portezuelo al Viento per se, sino lo que decíamos era no a Portezuelo al Viento en manos de Mendoza, o sea, en términos de su manejo unilateral de un recurso hídrico compartido. Entienden entonces que es una decisión política del gobierno mendocino, había de cuenta eh, quizá el rechazo en distintos ámbitos que tenía la, el proyecto de la obra. Sí, por supuesto, porque en primer lugar... Cuando la información técnica vio la luz, lo que hubo fue un posicionamiento del resto de las provincias que constituyen el COIRCO, en este caso Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, que empezaron a acompañar la posición de la provincia de La Pampa en el sentido de que había que volver a hacer un estudio de impacto ambiental regional, que eso fue el laudo eh, presidencial y obviamente frente a, esta, a este posicionamiento y a, y a su vez esto también hay que este, remarcarlo ante el rechazo eh, de parte de la sociedad ubicada a la vera del río Colorado incluso de la parte mendocina obviamente pienso que las autoridades mendocinas han evaluado esta situación y han tomado esa decisión 